नमस्कार दोस्तों स्टडी स्कैन में आपका स्वागत है आज हम इतिहास के ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो हमारी भारतीय संस्कृति भाषा परंपरा और जीवन शैली से मुलाकात करवाएगी जो हम इस नए आधुनिक युग में कहीं खो दिए हैं और स्टडी स्कैन के माध्यम से हम अपने भारतीय इतिहास धरोहर कलाकृति धर्म से परिचित हो रहे हैं उसी से परिचित एक टॉपिक है मगध किंगडम जिसका हिंदी में मतलब है मगध साम्राज्य क्या आपने मगध साम्राज्य का नाम सुना है अगर सुना है तो कमेंट बॉक्स में यस का बटन दबा दीजिए चलिए अब हम शुरू करते हैं मगध प्राचीन भारत के दक्षिणी बिहार में स्थित था मगध साम्राज्य प्राचीन भारतीय साम्राज्य कहलाता था और इसे 16 महाजन पदों में गिना जाता था 16 महाजन पद महाजन पदार्थ मतलब होता है ग्रेट कंट्रीज ग्रेट कंट्रीज जो बहुत ही बड़े देश हो गए थे एक होता था जनपद एक होता था महाजनपद जनपद का मतलब जो व्यक्ति कभी किसी जगह पे पैर रख दिया वो जगह उस एरिया में और वो टेरिटरी उसकी हो जाती थी इस तरह का जनपद पहले व्यक्ति कहीं भी घूम सकते थे फ्री मूवमेंट था और व्यक्ति इधर से उधर करते थे उस एरिया को छोटे से एरिया को जनपद कहा जाता था जब वो एरिया पॉपुलर हो जाता था फेमस हो जाता था बड़ा हो जाता था उसे महाजनपद कहा जाता था मगध ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय के लिए भारत के सबसे बड़े एम्पायर मौर्य एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का भी जन्म मगध में ही हुआ था और उसी वक्त विज्ञान गणित और एस्ट्रोनॉमी धर्म फिलोसफी इस पर हम लगातार प्रोग्रेस कर रहे थे लगातार हम वर्क कर रहे थे और नए नए थ्योरीज निकाल रहे थे कई फॉर्मूले निकाले थे वह वक्त भारत का स्वर्ण युग कहलाता था मगर आप अगर जानते होंगे जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा उनकी कैलकुलेशन आम लोगों से फास्ट होती थी मतलब कि उनकी जो टेक्नोलॉजी और उनके जो ट्रिक्स थे वो बेटर थे ये है आपके सोलह महा जनपद पहला मैं आपको दिखा देता हूँ कम्बोजा गंधार कुरू मत्स्य सुरासेना पंचाल अवंती सेडी असाका ये आपका रहा मगध ये देखिए मगध ये वेस्ट बंगाल के पास अंगा ये वर्जी ये कोसाला ये मल्ला ये वत्सा ये काशी ये हमारे सोलह महाजनपद थे ये हिंदी में आप देख लीजिए यहाँ पे गांधार है सब कुछ वहीं पे ये देखिए मगध गोला किया हुआ है यहाँ पे अवंती ऐसे ही सोलह महाजनपद थे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम सभी को जानना चाहिए अगर ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको आप याद कर लीजिए मगध का जो सबसे पहला कैपिटल था वो राजा गृह था बाद में पाटलिपुत्र मगध की कैपिटल बन गई अब मैं आपको एक बात और बता दूं पाटलिपुत्र पटना का ही दूसरा नाम है पहले पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था अब उसे पटना कहा जाता है उस समय का जो भाषा था ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेज मगधी प्रकृति और संस्कृत बोली जाती थी वहाँ पे तीन धर्म विशेष कर पाए जाते थे हिंदुज्म बुद्धिज्म जैनिज्म बुद्धिज्म का उस वक्त उदय हुआ था जैनिज्म अपनी पकड़ बना रहा था और हिंदुज्म बहुत ही प्राचीन धर्म है कहा जाता है हिंदुज्म एक सनातन धर्म है और ज्यादातर लोग हिंदुज्म को वहाँ फॉलो किया करते थे वहाँ की जो सरकार थी वो एब्सुलट मोनार्की थी यानी राजतंत्र था राजा जो कहेगा वही चलेगा मगध आज के भारत बांग्लादेश और नेपाल का हिस्सा था ये नालंदा यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं दोस्तों प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्व विख्यात केंद्र था यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है इसकी स्थापना पांचवी शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी और महेंद्रा आदित्य के खिताब को अपनाया था चलिए अब हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात कर लें। मगध साम्राज्य में पटना जहनाबाद नालंदा औरंगाबाद अरावल नवादा गया ये सभी शहर मगध साम्राज्य का भाग थे और मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों ये शुरुआती मगध के बारे में बात करो धीरे धीरे मगध फैलता गया और बहुत ही बड़ा होता चला गया था जब चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने बहुत सारे युद्ध जीते थे और उन्होंने कई सारी डायनेस्टियों को हरा के मगध को काफी बड़ा कर दिया था मगध साम्राज्य के बारे में जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्टों में लिखा गया है उनकी किताबों में इसकी चर्चा की गई है यहाँ तक कि रामायण महाभारत और पुराणों में भी इनके बारे में चर्चा की गई है जो मगध था बेसिकली नॉर्थ साइड से रिवर से गंगा रिवर से घिरा हुआ था वेस्ट साइड में इसके सोन नदी बहती थी और साउथ में नागपुर प्लेच्यू एक पठारी इलाका था अब हम आगे बढ़ते हैं ज्यादातर मगध का भाग्य हिंदुज्म को अपनाता था और हिंदुज्म को फॉलो करता था 500 ईसा पूर्व में दूसरा शहरीकरण आया उस वक्त 
जैनिज्म अपनी पकड़ बना रहा था और बुद्धिज्म का उदय हो रहा था मगध का कल्चर ज्यादातर बुद्धिज्म जैनिज्म और हिंदुज्म में देखा जाता है और आज भी इसे अपनाया जाता है और ज्यादातर इनके रीबर्थ पुनर्जन्म और पुनर्जन्म के बाद एक और जन्म इन सब का बिलीव और कार्मिक रिट्रीब्यूशन जैसा करोगे वैसा पाओगे ये सारी चीजें तीनों ही धर्म माना करते थे ये मगध साम्राज्य के इतिहास को दर्शाता है आप इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया था मगध ज्यादातर जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्टों में इसके बारे में जिक्र किया गया रामायण और महाभारत पुराणों में भी इसका जिक्र है गौतम बुद्ध जो की बुद्धिज्म के फाउंडर थे उन्होंने ज्यादातर जिंदगी अपनी मगध में ही बिताई और उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी मगध में ही की जिस जगह का नाम बोध गया रख दिया गया है ठीक है और उन्होंने सबसे पहला धर्म का ज्ञान भी उन्होंने मगध में ही दिया और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी राजगृह में बनी स्टोरी ऑफ मगध किंगडम हिंदू महाभारत में मगध के सबसे पहले शासक का नाम बृहाद्रथ कहा गया था मगध बाकी जगहों पे और ज्यादातर जगहों पे ये माना गया है की कि किंग बिम्बी ही सबसे पहले शासक थे मगध के और वो हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उनकी पॉलिसी और उन्होंने उनकी पॉलिसी बहुत ही फेमस थी जिससे उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत कर लिया था उन्होंने अंगा पे कब्जा कर लिया था अंगा जो कि आज का वेस्ट बंगाल है बाद में राजा बिम्बी सारा को उनके ही पुत्र प्रिंस आजाद शत्रु ने मार दिया आजाद शत्रु की युद्ध लिच्छवी जो की आज की उत्तर बिहार जहाँ पे मुजफ्फरपुर वैशाली में है वैशाली एरिया में है आजाद शत्रु ने अपने मिनिस्टर को तीन सालों के लिए लिच्छवी में भेजा ताकि वो अंदर की खबर बता सके और उन्होंने बाद में लिच्छवी पे आक्रमण कर दिया और अपनी सेफ्टी के लिए आजाद शत्रु ने किसी भी आक्रमण से बचने के लिए उन्होंने एक किला अपने चारों ओर घेर लिया था ये जड़ा संधा अखाड़ा राजगीर हमारी प्राचीन संस्कृति को दर्शाते हुए आजाद शत्रु को पंद्रह साल लग गए थे लक्षीज को हराने में जैन की किताबों में यह लिखा गया है की आजाद शत्रु दो वेपन यूज किए थे एक कैटापुल्ट और एक कवर्ड कैरियोट विथ स्विंगिंग मेस जिसको आज के मॉडर्न टैंक से कंपेयर किया जाता है आजाद शत्रु की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र व्यापार का नया केंद्र बन गया था और मगध का नया कैपिटल बन गया था शिशु नागा डायनेस्टी ने हरियंका डायनेस्टी को प्रास करते हुए मगध पे राज किया था बाद में उनके आखिरी शासक महानंदीन को मार दिया गया महापदमा नंदा के द्वारा तीन ईसा पूर्व में महानंदा पहले नंद नाइन नंदाज में सबसे पहले नंदा थे और बाकी उनके आठ बेटे और ये फेमस नाइन नंदाज के नाम से जाने जाते हैं 326 ईसा पूर्व में अलेक्सेंडर ने अपनी आर्मी को लेते हुए वेस्ट बाउंड्री से मगध पे आक्रमण करने का सोचा बाद में उन्होंने देखा कि भारत की जो आर्मी है वो काफी बड़ी है उनके पास इतने हथियार नहीं है वो डरे हुए भी थे और थके हुए भी थे वो हमला नहीं कर सकते थे बाद में उनके ऑफिसर कोइनस ने कहा कि इससे अच्छा है कि हम वापस लौट चले और हम भारत को जीत नहीं सकते और वो वापस चले गए थे 321 ईसा पूर्व में नंदा डायनेस्टी का अंत हो गया और मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हो गई जो जो कि ग्रेट मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है जिसके सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने उस एम्पायर को चाणक्य की मदद से जीता था वो अम्पायर बाद में किंग अशोका के द्वारा विस्तृत किया गया और बढ़ा दिया गया पूरे साउथ एशिया में इसे फैला दिया गया शुरुआत में अशोका को अशोका द क्रुअल के नाम से जाना जाता था बाद में उन्होंने बौद्ध का शरण लिया और बौद्ध भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे वो चले और बाद में उनका नाम धर्म अशोका के नाम से फेमस हो गया और उनकी बहुत सारी नीतियों से आज भी उनको ग्रेट अशोका के नाम से जानते हैं हम भारतीय करेंसी पे उनका अशोक चक्र लगाते हैं हमारे जो फ्लैग है राष्ट्रीय झंडा हमारा राष्ट्रीय ध्वज में भी अशोक चक्र लगा हुआ है हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय है बड़े कार्यालय है वहाँ पे तीन शेर और बीचों बीच अशोक चक्र है और बीच उसके साथ ही साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है बाद में मौर्य समाज का अंत हो गया मौर्य एम्पायर का एंड हो गया और सुंगा और काराबेला एम्पायर का शुरुआत हो गया जिसे बाद में गुप्ता एम्पायर के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया लेकिन गुप्ता एम्पायर ने मगध का राजधानी पाटलिपुत्र ही रहने दिया ये आप इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हमेशा याद रखिएगा सबसे पहले जो डायनेस्टी आई थी वो हरियंका डायनेस्टी थी 
जिसे बाद में शिशु नागा डायनेस्टी ने हरियंका डायनेस्टी को हराकर मगध पे कब्जा किया था उसके बाद नंदा डायनेस्टी आई नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई मौर्य डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी आई आप इन छह डायनेस्टीज का नाम याद रखिएगा आज के लिए इतना ही शुक्रिया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद